안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 여러분 청와대 지하에 알고 보니 북한에 남침용 땅굴이 있다는 소식 들어보신 적 있을 겁니다 게다가 심지어 여기에 이미 북한의 한계 기갑 여단이 청와대 지하에서 대기하고 있다는 사실 그리고 이런 땅굴들이 대한민국 전국에 수십 개가 있다는 이야기가 돌고 있습니다 대체 이게 어떻게 된 일일까요? 1950년 6.25 전쟁이 터졌습니다 우리는 북한한테 밀려가지고 낙동강까지 밀려서 내려갔다가 다시 인천 상륙작전으로 올라가는가 싶더니 중공군 의 개입으로 인해서 빠스런하고 리지웨이가 하드캐리해져가지고 지금의 휴전선 근처에서 거기서 지루하게 1953년까지 고지전을 해야 됐었죠. 그런데 이때 중공군이 북한에서 목숨 걸고 확보하려는 게 하나 있었어요. 바로 콩기름입니다. 물론 콩기름은 중공군이 밥 해먹는 데에도 요긴하게 쓰긴 합니다. 중공군이 주로 자환을 해먹었거든. 볶음밥이에요. 볶을 때 기름 들어가잖아. 물론 그것도 있지만 가장 중요한 이유는 콩기름 랜턴을 쓰려는 거였습니다. 야간에 땅굴을 파야 됐었거든. 중공군이 한국전쟁 동안 한판 땅굴은 무려 총 연장 1만 킬로미터에 달합니다. 이 땅굴들 덕분에 유엔군이 아무리 폭격을 퍼붓고 폭격을 퍼부어봤자 중공군은 안에 들어가가지고 팝콘이나 튀기고 있다가 유엔군이 돌격을 시작하면 그제서야 밖으로 나와가지고 유엔군한테 빈엿을 먹여주는 방식이었죠. 이런 놀라운 광경을 보고 김일성은 이야기했습니다. 이야 땅굴이 짜세구나. 그래서 김일성은 1960년대부터 열심히 남침 땅굴을 파기 시작했어요. 근데 북한군의 남침 땅굴들을 잘 보세요. 이렇게 봤자 뭐 서울까지는 고사하고 비모장지대 간신히 넘어올 정도밖에 못 팝니다. 왠지 아세요? 자 땅굴을 파면 그게 끝이 아니에요. 땅굴을 파면서 뭐가 발생해? 대량의 흙과 돌을 갖다가 이걸 어디에 처리를 해야 돼요. 뭐 날라서 버리든 처먹든 어쨌든 그 엄청난 토사들을 처리를 해야 된다고. 그리고 땅굴을 파는 과정에서 결국은 이 땅굴을 이용을 해야 되잖아. 땅굴에 공기가 있어요? 없잖아. 그러면 환풍구를 뚫던지 환풍 설비를 갖추던지 어쨌든 공사를 되게 대규모로 해야 돼요. 그걸 안 하고 들어갔다가는 지식사할 수도 있어. 그럼 환풍구도 중간중간에 뚫어줘야겠지. 그럼 당연히 소리가 들리거나 연기가 나서 걸레 확률이 높아 빠지는 거죠. 그래서 현재 4개의 남침 땅굴이 발견돼가지고 훌륭한 안보 견학 장소로 사용되어지고 있습니다. 그런데 1990년대 탈북자들이 급증하면서 상황이 바뀌기 시작했어요. 탈북자들이 남침 땅굴이 더 존재하며 심지어 서울까지도 파져있다고 증언을 해버린 거죠. 그러나 이들의 증언을 토대로 당연히 국정원이랑 육군이랑 합세해가지고 땅굴 찾으러 갔겠지. 이들이 증언한 곳을 파보고 또 탐침해보고 했는데 결론적으로는 이들이 주장하는 땅굴은 하나도 나오지 않았습니다. 왜 그런지 이유는 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 진짜로 땅굴이 있어 언론에는 비밀로 한 거죠 왜? 북한군이 여기를 딱 전시에 넘어올 거 아니야 그래서 문 열고 나오자마자 거기다가 폭약 빵 터트려가지고 땅굴 째로 전부 다 매몰시켜버리려고 군이 전략을 짜서 그런 걸 수도 있습니다 그러나 이건 확률이 굉장히 낮고요 약간 근거가 없는 음모론의 영역이니까 그렇게 진지하게 받아들이지 마세요 여러분 두 번째는 탈북자분들이 이걸 잘못 기억하고 있어 뭐 위치라든지 아니면 깊이라든지 이런 것들을 잘못 기억하고 있어가지고 우리가 못 찾았을 수도 있습니다 근데 그럴 가능성은 낮아요. 왜냐? 이분들이 땅굴이 있다고 증언하기 전에도 그 이후에도 계속해서 육군의 땅굴 탐지반들이 돌아다니면서 의심 지역을 청취하고 탐침해보고 하고 다니고 있거든요. 그렇기 때문에 아직까지 발견이 안 됐다 하면 없을 가능성이 높습니다. 세 번째는 탈북자들이 거짓말을 한 경우가 있습니다. 굉장히 안타까운 경우인데요. 내가 탈북해서 남한으로 내려올 때 뭔가 대단한 사람처럼 보이려고 아무것도 모르고 있지만 어쨌든 뭔가 잘하는 사람처럼 포장하려고 일부러 거짓 거짓 정보를 증언한 경우가 있습니다. 이게 탈북자 관련해서 엄청 민감한 문제이긴 한데 보청왕 채널에서 최초로 폭로하게 되네요. 근데 우리나라가 바보냐고 이런 허위 주장에 넘어갈 리가 없지. 그럴 때는 교차 검증을 합니다. 뭐 외국의 자료를 가져와 가지고 이들의 증언이랑 계속 비교를 해본다든지 혹은 실제로 가서 거기를 탐심해 본다든지 하면서 교차 검증해요. 그럼 대부분이 구라야. 그래서 이런 식으로 예산과 인력 낭비가 일어난 경우가 굉장히 많대요. 그래서 일부 군부 인사들은 탈북자들을 되게 안 좋은 눈으로 봅니다. 디맨급의 허언증 환자나 아니면 사기꾼으로 봐요. 그래서 뭐 탈북자들 안보 강연 온다고 하면 별로 안 좋아하는 그런 지휘관들도 있고요. 뭐 전술이나 전략 본문으로 탈북자가 온다고 하면 은 되게 세강경 끼고 보시는 분들도 있습니다. 왜냐면 실제 경험상 입만 열면 굴어야 막 이런 사람들이 있었거든. 공중파 나와서까지 뭐 북한에서는 세계 최고의 전차들을 전부 다 수입해서 쓰고 있고 그걸 전부 다 벗겨가지고 세계 최고 강의 전차를 만든다는 그런 말도 안 되는 주장을 공중파에 나와서 당당하게 하는 거 보면 은 어느 정도 일인이 있습니다. 그래서 현실적으로 따져보자면 은 설사 남침 땅굴이 추가적으로 있다고 해도 비무장지대에서 약간 아래쪽으로 내려오는 정도? 근데 실제로 서울까지 이어진 60km 정도의 남침 땅굴이 있다고 주장하는 단체가 있어요. 바로 남... 입니다. 서울까지도 실제로 땅굴이 파져 있고 기갑 부대가 이미 청와대 지하에 대기하고 있다는 건데요. 심지어 이들은 서울보다 훨씬 더 아래쪽인 계룡대 그리고 심지어는 제주도까지 남침용 땅굴이 파져 있다고 주장하시는 분들이에요. 심지어 최근에는.
뉴욕에까지 뉴욕에까지 남침령 땅굴이 파져 있던데 뉴욕이 대체 왜 남침인지 모르겠어. 동침 아니야? 서침인가? 네걸파 국계락 간도 아니고. 결국은 이분들이 주장하는 건딱 봐도 음모론 그 이상도 그 이하도 아니라는 걸알수 있습니다. 실제로 남 국사가 주장하는 곳에 육군이 가서 파보면 아무것도 안 나와요. 그냥 이분들은 땅굴을 찾아야만 우리나라의 안보가 산다. 이렇게 믿고 평생 땅굴을 찾아서 다니는 음모론자들이에요. 지능이 약간 낮으신 분들이지. 오히려 남침 땅굴 찾는다고 여기저기 들쑤시고 다니고 국방부에 계속 민원 넣고 괜하게 돈이랑 인력 쓰게 만드는 이적 세력이에요. 심지어 이분들은 한국 정부가 북한이랑 한패거리라서 남침 땅굴에 대해서 입을 다문다고 그렇게 주장하고 있고요. 이분들 중 일부는 심지어 전 세계에 북한의 남침 땅굴이 파져 있고 전 세계가 딥스테이트의 조종을 받기 때문에 이거를 전부 다 묵인하고 있다고 주장하고 있습니다. 와우 이거 어디서 많이 보셨죠 여러분? 보처강이 딥스테이트 중간 간부라면서 진실을 밝히라고 주장하는 일부 러뽕들이랑 똑같은 행태를 보이고 있죠? IQ 85 미만은 일단 확실한 것 같아요. 아니 남... 사의 말도 일리가 있는데 왜 그렇게 매도하냐 라고 하실 수도 있습니다 뭐 영화 강철비를 감명 깊게 보셨다면 충분히 우리나라에 남침 땅굴 하나 있으면 망하는 걸 아니냐 라고 그렇게 생각하시는 분들 있겠죠 자 그렇다면 우리 과학적으로 한번 따져 봅시다 자 GIS라는 시스템이 있어요 이게 뭐냐면 은 우리는 땅 속에 뭐가 있는지 모릅니다 그래서 아파트 터다지게 하려고 기둥 박으려고 땅 파잖아 땅 파다가 멀쩡한 수도관이나 가스관에 터트려 가지고 사고가 나는 경우도 있어요 뉴스에서 종종 보셨죠 그래서 만든 게 GIS입니다 땅 속에 뭐가 묻혀 있는 어느 깊이에 어떻게 묻혀 있는지 지도로 만든 거예요. 근데 문제가 뭔지 아세요? GIS가 정확하지 않아요. 뭔가 공사를 하다가 GIS 상에는 없었던 가스관이 갑자기 갑툭튀 해가지고 뻥 터지는 그런 일들이 비일비재하게 일어나는 거고요. 그럼 북한이 우리나라에 GIS를 입수했다고 쳐도 과연 이런 공사를 할때 그런 거안 건드렸을 거라는 보장이 있어요? 기갑 장비가 지나다닐 정도의 공간이면 지하철급의 공사인데? 그리고 땅굴은 당연하게도 산소가 없어요. 그렇기 때문에 중간중간에 환기구를 파주거나 혹은 환풍 설비가 있어야 됩니다. 총연장 60km면 꽤 많이 뚫어야 돼요 거의 해저터널급의 공사죠 추가적인 설비 공사를 해야 되니까 소리가 날 수밖에 없고 진동이 날 수밖에 없어요 그럼 결국 또 걸립니다 일부 남자 회원들은 북한군이 땅굴 시작 지점에서 대규모로 산소 펌프를 이용해 가지고 산소를 공급해 준다 이렇게 주장하고 있는 판입니다 그럼 한번 가정해 보죠 북한의 남침이 임박해 가지고 약 20만 명의 북한군이 땅굴로 배치돼서 기갑 장비의 시동을 틀었다고 칩시다 부릉 기갑 장비 엔진 즉 내연기관은 대량의 공기를 소모합니다 전차 한대 정도 정도면은 사람 1000명이 쉴수 있는 공기를 소모한다고 보시면 돼요. 더 심각한 건 내연기관은 부산물로 일산화탄소와 이산화탄소를 배출합니다. 그것도 대량으로요. 즉 공기 펌프로 대량의 탄소를 불어넣어 주기도 전에 20만 북한군은 기갑 장비에 시동 한번 부릉 걸었다는 이유로 전원 질식사하게 됩니다. 아마 1000년 뒤에 후손들이 이를 발굴하게 된다면은 병마용 같은 위용을 자랑하고 있을 거예요. 유네스코 세계문화유산에도 등록이 되겠죠. 뭐 북한 버전 병마용이니까 북계용이라고 부르면 되겠네요. 이처럼 서울 지하에 남침용 땅굴이 있고 거기에 20만 북한군이 있다고 하면 은 북한이 1000년 뒤 우리 후손을 위해서 유네스코 문화유산을 선물해 주자는 아주 선한 의도니까 여러분들은 그냥 발 뻗고 잠푹 주무시면 됩니다. 네.